Hi everyone, this is Farhana and welcome to my channel Create and Live FNJ. Today's recipe is Kolija Diye Alu Bhuna Ranna. Jekuno Kolija Te Roya Chhe Prochur Pori Mane Iron, Retinol ebong Vitamin B12. Echarao Kambeshi Shabde Shai Murgir Kolija Shahoj Lopho ebong Tulana Mulog Bhabe Dami Shasta Hoya Thakke. Recipe Te Boshishto Hoya Chhe Ranna Shomai 20 Minute Ero Kam এবং সম্পূর্ণ রেসিপিতে আমি শুধু মশলা কষানোর সময় পানি যোগ করেছি বাকি সময় অন্যান্য সব উপাদানগুলো আলু এবং কলিজা থেকে যতটুকু পানি বেরিয়েছে তার নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রান্না করা এর ফলে কলিজা ভুনা খেতে অনেক সুস্বাদু হয় বিশেষ করে মুরগির কলিজা যদি একটু ঝোল রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে কতটুকু পরিমাণে পানি যোগ করবেন আমি রান্নার ক্ষেত্রে তা জানিয়ে দিয়েছি এবারে জানিয়ে দিচ্ছি উপকরণ মুরগির কলিজা 2 inch cube tukra kora 1 cup alu 1 inch cube tukra kora 1 cup er 4 bhager 3 bhag peyaj mihi kuchi 1 cup roshun bata 1 cha chamoch ada bata 1 cha chamoch er 4 bhager 3 bhag shukna moricher gura 1 cha chamoch holuder gura 1 cha chamoch er 4 bhager 3 bhag jirar gura ardhek cha chamoch তেজপাতা বড় আকারের একটি এলাচ ছোট আকারের দুটি দারচিনি টুকরা দুটি প্রতিটি 2 ইঞ্চি লম্বা লবণ স্বাদমতো সাদা তেল পরিমাণ মতো অথবা 5 টেবিল চামচ সুগন্ধ যোগ করতে শেষে দেব ভাজা জিরার গুঁড়া অর্ধেক চা চামচ চুলার মাঝারি আছে তেল গরম করে নিয়েছি এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি চুলার আঁচ মাঝারি এবং সর্বোচ্চ আঁচে মাঝামাঝি করে পেঁয়াজ কুচিগুলোকে বাদামি বর্ণ হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব পেঁয়াজগুলো বেশ বাদামি থেকে এখন গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করবে এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা কমিয়ে মাঝারি এবং সর্বনিম্নের মাঝামাঝি করে দেব এখন এতে দিয়ে দেব তেজপাতা এলাচ দারচিনি গুঁড়া মশলা লবণ সবগুলো উপকরণ 10 সেকেন্ড মিশিয়ে নিয়েছি মাঝারি এবং সর্বনিম্নের মাঝামাঝি আছে না ঢেকে ভেজে নেব 1 মিনিটের জন্য 1 মিনিট পরে এবারে দিয়ে দেব 6 টেবিল চামচ পরিমাণে পানি পানি দিয়ে একটু মিশিয়ে নেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ মাঝারি করে রান্না করব 1 মিনিটের জন্য 1 মিনিট পরে একবার মশলাটা একটু নেড়ে নেব এবারে দিয়ে দেব কলিজা কলিজা দিয়ে নেড়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে 15 সেকেন্ড ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ মাঝারি রেখে রান্না করব 3 মিনিটের জন্য 3 মিনিট পরে তরকারিটা একবার নেড়ে দেব এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আবারো মাঝারি আছে 3 মিনিট রান্না করব কলিজা অথবা মাংস আপনি যতবার কষাবেন তত এটা সুস্বাদু হবে এবং বিশেষ করে যখন আপনি আলু অথবা অন্য কোনো সবজি যোগ করবেন তখন দুইবার এভাবে মাঝারি আছে কষিয়ে নেওয়াটা সবচাইতে ভালো 3 মিনিট পরে তেল একদম উপরে উঠে এসেছে এই পর্যায়ে এতে দিয়ে দেব আলু চুলার আঁচ কমিয়ে আমি মাঝারি এবং সর্বনিম্নের মাঝামাঝি করে দিয়েছি এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রান্না করব 5 মিনিটের জন্য চেষ্টা করবেন মুরগির কলিজা ভুনা করার ক্ষেত্রে কলিজা এবং আলু থেকে অথবা শুধু কলিজা থেকে যতটুকু পানি বের হবে ততটুকু পানিতে সম্পূর্ণ রান্নাটি শেষ করবার জন্য 5 মিনিট পরে তরকারি থেকে আরো তেল উঠে এসেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানি বেরিয়েছে একবার ভালো করে একটু নেড়ে দিতে হবে প্রায় 15 সেকেন্ডের মতো আলুগুলো অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং কলিজাও অর্ধেকের বেশি সিদ্ধ হয়ে গেছে আপনারা যদি একটু ঝোল রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে পানি যোগ করতে পারেন 1 কাপে 4 ভাগের 1 ভাগ তবে পানি যেন উষ্ণ গরম হয় তাহলে আরো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে আমি এই পর্যায়ে কোনো পানি যোগ করব না আবারো ঢেকে দেব এবং চুলার আঁচ মাঝারি এবং সর্বনিম্নর মাঝামাঝি রেখে রান্না করব 5 মিনিটের জন্য 5 মিনিট পরে আলুগুলো প্রায় 90 শতাংশ সিদ্ধ হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলিজাটা একেবারে সম্পূর্ণ সিদ্ধ একবার নেড়ে দেব এবারে আমি এতে দিয়ে দেব ভাজা জিরার গুঁড়া ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ একেবারে সর্বনিম্ন অর্থাৎ দমে দেওয়ার মতো করে 5 মিনিট রেখে দেব 5 মিনিট পরে তরকারিটা আমি আর নেড়ে দেব না 
কারণ উপরে ভাজা জিরার গুঁড়া আছে চুলার আঁচটাকে এখন বন্ধ করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার থেকে সরিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দেব এর ফলে তেল আরও উপরে উঠে আসবে এবং গন্ধ খুব সুন্দর লাগবে রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তৈরি করবেন এবং সবাইকে নিয়ে একসাথে উপভোগ করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ